é o seguinte. Hoje, lá na outra rede social, eu fiz um desafio. Rapidinho, fica aqui que você não entrou nessa live à toa. E eu fiz um desafio. Sabe todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida hoje? Pega lá, pega lá. Oi, filha, obrigada. Sabe todas as coisas ruins que aconteceram? Então, digamos lá. Ah, é, alguma coisa que eu no seu pé. Ou você levou uma invertida. Ou então você... É, Tá? Alguma coisa ruim, lembra lá da sua vida. Bom, por que que agora essa, o que esse, esse, esse de ruim que aconteceu, você vai agradecer? Esse é o desafio. Como assim agradecer? Não tem como, né? É, o que aconteceu comigo? Ah, eu vou sair dessa live, porque essa live de, de vibes, essa vibes gratidão, gratiluz. Não, vamos falar um pouquinho de ciência, tá? É, quando você agradece aquilo que, para, de uma forma paradoxal, né, você entrega para o seu cérebro, tá? vamos falar em nível cerebral, é, nível neurológico, quando você entrega para ele um esquema, né, um, um, um resultado diferente né, daquilo que ele espera, ele vai ter o quê? Ele vai como se fosse é, acionar uma área do cérebro para a criatividade, para a solução de problema. E quando ele faz isso, né? Ele fez isso porque antes aconteceu uma coisa. Quando você agradece, olha que, olha que mágico que é. É mágico mesmo, mas isso que explica é inclusive a própria neurociência, tá? Quando você agradece, você li libera ocitocina. Ocitocina é o neurotransmissor, né? Da afetividade. E não só isso, você também libera o quê? dopamina, você entra em estado de relaxamento, ou seja, com, e, com esses mecanismos fica mais fácil de você encontrar o que? Saída, de você ter o que? Paciência, aí a gente entra nos processos psicológicos. Antes de você ignorar uma pessoa que te convida a fazer esse exercício, antes de você julgar uma pessoa, né, porque ela usa essa prática, experimente você, você vai ver só que isso é em questão, é, em questão neurológica. Agora vamos falar de processos psicológicos. Vamos colocar de atenção. Tudo que você coloca atenção, ela aumenta, certo? Se você coloca a tua atenção, é, é batido isso, mas por que, que é batido? Porque funciona, tá? Eu me lembro que aqui, essa rede social, durante dois anos, ela foi o grande foco da minha vida, tá? Dois anos e meio. Só que daí a outra rede social acabou tendo um boom, acabou crescendo muito e aqui eu comecei a patinar demais. Eu fui lá para outra rede. Qual foi a rede que cresceu em números muito maior? A outra rede, tá? Ela não é a minha rede maior, mas ela cresceu comparada a essa muitas vezes mais. Quando você foca no problema, na dificuldade, primeira coisa, aquela, aquele problema, aquela dificuldade já está pronto. Teu cérebro não precisa muito fazer em relação àquilo. O que, que ele vai fazer? Ele vai aumentar, ele vai intensificar. Porque essa circuitaria já está ali, né? Esse processo já está ali, já está pronto. Ele vai refinar. Quando você agradece algo que você é, poderia... É, quando você agradece algo que você era para fazer justamente o contrário, o que, que acontece? Opa, ele tem um novo desafio? Ele refrigera? Ele sai daquele esquema, ele tem o quê? Além de um, de um novo problema, ele passa a ter o quê? Refrigério, tempo para ele trazer criatividade. Agora, a gente vamos falar em nível espiritual, tá? Ah, dona Ana, você é psicóloga, você não pode falar em nível espiritual. Claro que eu posso, óbvio. Não confunda espiritualidade com religiosidade. Quando você trabalha o teu corpo espiritual... Olha que mágico, tá? Eu falo mágico, mas é porque é, a natureza é maravilhosa, gente. Quando você trabalha em nível espiritual, você aceita o que você é. Você é amor. E amor não é aquela coisa rosinha. Amor é a aceitação de tudo que acontece, não porque você é submisso, mas porque você é potência de resolver qualquer circunstância. E aquelas que não estão ao seu alcance, quando você né, 
é, aceita esse processo, o que, que acontece? Essas, essas é, é, que são fora do seu controle, que você não pode fazer, você deixa de dar atenção e você segue o seu caminho para novas conquistas, dá abertura para novas circunstâncias, para novas pessoas. E o que, que acontece? Muita gente coloca, deixa ou num tom extremamente espiritual ou deixa num tom extremamente racional. Fato é, funciona. Só que aquele descomplicado que você não faz. Eu vivo falando aqui, sabe por que, que as pessoas não fazem o que é descomplicado? Porque elas, elas não terão é, desculpa. Agora, quando é complicado, nossa... Você não tem noção, fazer aquilo, aquele exercício e ir atrás daquelas coisas. É, aí é óbvio, é plausível que você não faça. Agora o descomplicado não. Aí você faz o que? É mais fácil você invalidar, tá? Então a gente começou essa live com essa reflexão. E, só que essa live é a live do Nana Responde, tá? Então você pode mandar a sua pergunta. Eu vou ter o maior prazer em receber, né? Eu não vou conseguir responder todas, mas é, faz o seguinte, se você viu que eu não respondi, manda de novo e eu vou tentar responder o, mais, a, o maior número de perguntas possível, tá bom? Dona Ana, recebi meu laudo de TDAH essa semana. Aconselha levá-lo para o neurologista ou psiquiatra? Você recebeu de quem? Do psicólogo? Eu indico você falar com pelo menos né, é, três profissionais, né? Converse com o neuropsicólogo, com, com o neurologista, conversa com o psiquiatra e depois conversa, né? Se o psicólogo já te deu, então leve esse laudo para o pro, pro psiquiatra e também para o neurologista. Por quê? Por quê, tá? É, para que a gente tenha uma... O que que acontece? Os transtornos psicológicos, né? Eles têm todos eles, tá? Então, aqui tá o TDAH, aqui tá o TDAH e aqui tem as características, né? Os sintomas. Aqui tem o transtorno de ansiedade. Oh, eu, deixa eu fazer aqui uma coisa pra vocês. Calma aí. Que eu acho que vocês vão entender muito bem. Ó, oh, acabei de ter essa ideia. Eu acho que só fica aqui, rapidinho. Vai te ajudar muito. T, D, A, H. Credo? Esqueci como escrever H. <risos> Ai, será que eu vou saber escrever com esse aqui? Tá... Ai, meu Deus. Pera, pera que vocês vão gostar dessa explicação. <risos> Fica aí agora. Pô, me rabisquei e ainda escrevi com a mão esquerda, tá? Então, aqui, aqui tem o TDAH, tá? E aqui tem TAG. O que, que acontece com os transtornos psicológicos? Eles, eles são um amontoado de sintomas, de características. Esse amontoado de sintomas e características... É que vão o quê? Vão, vão fechar, vão fechar literalmente o diagnóstico do transtorno. Só que o que, que acontece? O que, que acontece? Muitos transtornos têm é, similaridades, características e sintomas que são parecidos. Aí o que, que acontece? O que, que acontece? Tende naquele momento ou por conta daquela circunstância tender para um diagnóstico. Talvez para o TDAH. Por quê? Transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, tem o quê? Tem falta de atenção, tem, complica o sono, né? As pessoas não terminam é, as coisas, elas têm uma facilidade para procrastinação, tá vendo só? Viu? Tudo isso não parece o quê? TDAH. Então, por isso que eu falo, né? Não estou desqualificando o profissional que fez a sua avaliação. Mas, quando eu tenho né, aí um, novos olhares, eles vão se somando, as chances da gente reduzir né, e fechar, né, qualificar esse diagnóstico é muito melhor. Tá bom? Boa noite para todos que estão chegando. Isso fez sentido para vocês? Vejam, isso aqui serve tá, para muitos transtornos. Antes de você fechar o transtorno, ó, eu lembro até hoje, chegou para mim aqui uma menina, imagina, chegou aqui para mim uma menina tá, com borderline, Ela, o diagnóstico estava fechado. E eu falei, olha, 
Você me dá um pouquinho de chance? Eu, eu, eu não sei, eu desconfio que não é esse o diagnóstico. Porque o borderline, ele tem umas características únicas, assim, e ela não apresentava essas características. Bom, eu sei que a vida dela estava muito enrolada, ela estava é, fumando muito, né, fazendo o a uso de entorpecentes, é, bebia, estava com um, um sono muito alterado, uma alimentação muito alterada, e o que que acontecia? Ela estava, é, é, ela, ela já estava num, num ponto de ansiedade, que ela tinha pequenos surtos, né? Foi diagnosticada com borderline. Bom, falei, me dá um tempo. E foi dito e feito. O que, que, que ela estava sofrendo? Com um transtorno de ansiedade generalizada. E o que, que ela percebeu? E olha, isso, o diagnóstico de borderline, por um tempo, a paralisou. Ela ficou muito mal. Só, e hoje essa menina, ela é super bem sucedida, né? Ela alcançou todos os seus sonhos, todos os seus objetivos, que temporariamente ela deixou na gaveta por conta do diagnóstico. Ah, o profissional errou? Não, não. Quer dizer, as, algumas coisas se somam. Uma boa pré-anamnese, tempo, não só do médico, às vezes não dão tempo para o psiquiatra, né? Ou, ou para o psicólogo. E também é realmente entrar nos ajustes que são propostos. Essa moça entrou nos ajustes que, tinham, que foram propostos para ela e daí... Ela viu, a gente, né, fechou daí o diagnóstico que tem, era, ela estava sofrendo com transtorno de ansiedade generalizada e é, depois voltou à vida normal, tá bom? Ou a moça dos olhos bonitos. <risos> Obrigada. Acho que esses diagnósticos... Que bom, Pedro, que eu pude te ajudar. Ah, acho que esses diagnósticos errôneos também podem acontecer pela má avaliação do profissional. É, Rebeca, não só isso, tá? Porque daí eu preciso também é, é, me colocar no local dos meus, dos meus parceiros. Por quê? É óbvio que hoje quem chega pra mim numa consulta recebe uma pré-anamnese que eu tenho certeza que a pessoa morre de preguiça de responder. Porque ela é chata, ela é completa. Mas sabe por que, que eu precisei fazer essa pré-anamnese? Porque as pessoas não se conhecem. Porque as pessoas estão em cegueira emocional. Porque as pessoas não, 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 não se atentam o que elas estão fazendo no dia a dia. Elas não se atentam a, a questões do passado. Então, ela, e não é obrigação, tá? não é sobre isso. Mas o que, que acontece? É, muitas vezes chegam numa avaliação, num processo psiquiátrico, e o que, que acontece? O profissional não tem é, material, não tem conteúdo para começar a montar esse quebra-cabeça. E a pessoa está num processo, às vezes, de tanta angústia que ela não entrega esse material, porque ela está cega emocional, entende? Então, eu e a Yara, a Yara é minha sócia, né? Quem entra em contato comigo, a Yara, mulher muito inteligente, inclusive, foi, é, inclusive, como ela tem contato um pouco com, com, com as pessoas, né? Quando chegam pra gente, é, ela também que... E ela acompanha a dor de vocês por conta das redes sociais, ela que me ajudou, inclusive, né? A a deixar muito eficaz essa pré-anamnese, tá? Então, isso assim, não é só a questão do profissional também, você também precisa se conhecer, a gente pede, anota o que você tá sentindo, quem é que anota, tá? Então, tem isso também, né? Cada um precisa fazer a sua parte, tá? Um narcisista pode ter empatia? <risos> Olha, um narcisista, ele tem uma relação, se eu te disser assim, ó, que ele vai achar que toda a ação dele é uma ação empática. Entendeu? Mas ele não tem noção de que não está sendo. Ah, mas você está defendendo o um narcisista? Não, gente. É como se, é como se ele não tivesse o mesmo mecanismo, como se esse mecanismo não funcionasse para ele da forma como funciona para gente. Entende? Então, é, é, ele acredita que está sendo empático, mas muito provavelmente não, porque o narcisista, tá... A não ser que ele está em remissão, porque ah, ah, o narcisista, em remissão que eu digo não, em tratamento, né? Porque o narcisista, veja, ele pensa de uma forma e age de uma forma diferente. Não é sobre ter cura, é sobre estar no processo é, de terapêutico onde ele faz os ajustes. E sim, quem sabe, conforme o tempo, né? A prática, porque gente, ó... Amor se pratica, liberdade se pratica, carinho se pratica, autocuidado se pratica. 
a empatia, inclusive como remodelagem comportamental, também é possível de, de praticar e conquistar, tá? Mas ele, quando tá doendo, né, ali vivendo a patologia ali da, da, do transtorno, não. Mesmo que ele acredite que às vezes pode ser, tá? Por isso que psiquiatra manda, quem sofre com transtorno narcisista, manda é, para terapia com, cognitivo-comportamental. Imediatamente. <risos> Obrigada, gente. Obrigada, Flávia. Nossa, gente, me deu uma dor de cabeça. Desculpa, eu tinha que até me descompre... desconcentra... é... me desconcentrar. Eu, na TPM, ataco o estresse pós-traumático. Não é que ataca o teu estresse pós-traumático, sabe? Ataca o teu corpo de dor. É um registro, né? Ele, porque o teu corpo de dor tem um registro do estresse pós-traumático, tá bom? Então, porque o estresse pós-traumático, ele é um quadro é, crônico e que, muito provavelmente, você tem que conviver com um bom tempo, né? Soldados da, que voltaram da guerra conviveram até o final da vida. Mas o que que acontecia? É, não é que era o, ati, o transtorno de ansiedade de, é, o de estresse, estresse pós-traumático era ativado. O que era ativado era o corpo de dor, resquício, como se fosse um mapinha, tá? Dona Ana, fale do Todd. O que, que você acha? De... Calma aí. Então, né? Voltaram? Tudo ok? Tava acabando a bateria, eu não vi, gente do céu. Todd, <coughs> transtorno opositor, né? Muito comum o diagnóstico é ali quando a criança, principalmente, começa a. a ela, ela entra, né? Junto na. Meu Deus! para se relacionar com outras crianças, né? Claro, desde, desde muito pequeno, algumas, alguns pais já começam a observar, né? Que tem alguma coisa diferente. Mas é justamente quando as crianças começam a se relacionar na escola é que isso começa a vir com mais, é, com mais frequência, tá? Veja, gente, olha, isso ainda... É, Muitos transtornos ainda estão sendo estudados, né? A gente tá tentando ainda entender, né? Ah, Alessandra, onde fica meu consultório? Meu consultório fica aqui, <risos> na sua tela do seu celular, tá? Eu faço consulta online. Bom, é, o que que acontece com o transtorno opositor? Ele tem... Eu, minha especialidade, tá? Não é o público infantil. Mas, por exemplo... <coughs> Dificilmente chega para mim uma pessoa é, com, é, adulta com transtorno opositor. Por quê? Porque ele cresceu. Ele entendeu, inclusive. Aí, o que acontece? Isso vai, é, vai se desenvolver né, para outras questões, né, para outros transtornos de personalidade. Fato é, é principalmente na, na criança, na infância... <coughs> A gente tem que ver tudo, como é que foi a, a gestação dessa criança, né? Eu trabalhei numa escola para crianças especiais, tá? E o que que acontece? É, tinha, veja, eu lidava com crianças que tinham, é, que pais fumavam crack, que a mãe fumava crack, gestação toda. Então, essa criança, ela tinha um comportamento, ela vivia em estado de quê? De abstinência. Então, isso era confundido, inclusive, com o transtorno opositor, porque é, por que que ela o tempo todo não vai, ela vai se opor àquilo? Porque tudo para ela é muito maior, é sensível. E, de alguma forma, ela tá sentindo uma angústia, uma dor física, inclusive, e ela precisa manifestar, pedir, precisa pedir socorro. Às vezes, nós, adultos, né, nós temos angústias, nós temos gatilhos, né, que fazem com que a gente fique reativo, que a gente responda torto, que a gente fique sem dormir, a gente não sabe o que tá acontecendo, né, a gente manda alguém a merda, por quê? Porque a gente nem sabe o que que tá, tá acontecendo com a gente, imagina uma criança, tá? 
Mas olha, é, de novo, não, não existe... Onde há uma boa intenção, sempre há um bom processo terapêutico. Sempre há... É, e assim, ah, mas de intenção o inferno lá tá cheio, não é uma coisa assim? Eu não sei, eu detesto falar, eu não sei falar ditado, tem problema com isso. Mas ali, onde já há uma, uma intenção pra para olhar para aquilo, para que aquilo é, a gente possa conviver da melhor forma possível, não tenha dúvida que vocês vão colher frutos, tá? Mas entendo o seguinte, toda vez que é, eu atendi uma vez uma consultoranda que o filho dela tinha o transtorno, e eu falei para ela, falei, olha, eu sei que você está passando por um momento muito difícil, eu sei que você está em estado de dor, mas faz o seguinte, quando você estiver com o seu filho, não fique na cama, não fique no celular, nem que seja meia hora, realmente fique. Um tempo depois ela voltou para mim e disse que tinha melhorado muito, tá? Mas assim, claro que não é só isso, são várias coisas, se, se, se a família vive em briga, se essa criança tem uma, uma, uma má alimentação, se essa criança não faz atividade física, né? Então, é, é, então assim... Meu enteado é todo diagnosticado. Se não fosse diagnosticado, eu estava separado hoje da mãe. É, então, pois é. Aí, aí entra todo o processo, né? De entender essa, essa patologia, né? Entender que, sabe? A, a gente não quer responder atravessado. A gente não quer ser reativo. Imagine uma criança, né? Então, quando vem o diagnóstico, a gente né, entra com... Com, com a medicação, porque entendendo o seguinte, a bioquímica funciona diferente, né? O, o, a forma como ele vê o mundo, a forma como a, 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 esse mundo chega para ele é muito mais intenso, é, 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 é dolorido às vezes. Então, nada mais é do que uma forma de, de, de que ele ir contra, inclusive, porque aquilo não faz sentido para ele ou porque está sendo dolorido, tá? Eu vou ser muito honesta, como chega pouco isso pra mim, eu não domino, tá? Posso até, inclusive, falar algo aqui que né, não tinha, talvez não foi atualizado, né? Eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso pesquisar sobre isso e na próxima live abrir com esse tema, tá? Então, eu vou, vou ficar devendo. Dona Ana, de vez em quando eu penso que no futuro... Vou morrer. Começa uma crise e bater o desespero. Foi você que perguntou, Carol? Espero ter ajudado. Sabe, a morte... Eu nunca esqueço o dia que eu aprendi na, na pós. Na verdade, eu aprendi algo muito rico com meu pai que eu queria é, compartilhar com vocês. A morte é, é uma grande... É, ah, é a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer. Será? Tá, tudo bem, você vai morrer. Mas você sabe como ela vai ser? Você sabe quando isso vai acontecer? Você sabe... É, é, será que você vai sentir? Né? É, nós temos medo daquilo que nós não controlamos. E a morte, essa certeza de que ela vai vir e que realmente eu não vou controlar, é isso que você tem medo. Mas a morte não é o seu maior problema. O seu maior problema é a necessidade de controle. E quando a gente começa a olhar para esses processos psicológicos, né? De uma forma, é, é, olhando esse processo no sentido, gente, eu não tenho controle de nada. Hoje, hoje, eu, pense você, eu criei uma certa expectativa, uma linha do tempo para o meu dia. Algumas coisas se cumpriram porque eu tenho prazo, porque eu tenho responsabilidade. Outras se desvirtuaram um pouco, por quê? Porque tem coisas que são maiores do que a mim. Se eu, se eu fico resistente, eu sofro. Agora, se eu aceito, eu fluo no movimento e eu sigo. Então, é, é, a morte, ela, você tem a percepção, a sensação de que acaba. Mas acaba o quê? Né? Você perde o controle do quê? Porque, na verdade, o que é que nós temos controle? Né? Lembrando o seguinte... Somos apegados a uma imagem de nós, a uma imagem do outro, a uma interação dessas imagens. É por isso que sofremos tanto com a morte. Por quê? Porque essa interação para de existir. Tá? E nossa segurança não está nessa interação. Essa segurança está naquilo que nós somos. Ser por ser. E é isso. Tá bom? 
Pensei que era a Flávia Alessandra. Nossa, gente, não. E olha que hoje eu tô tão... Eu tô sem maquiagem nenhuma. Eu não sei o que acontece. Eu abro aqui o TikTok, ele tem esse filtro bonito. Mas não, não sou a Flávia Alessandra. Hum. Melhorou mais ou menos, gente. Eu não sei o que, que aconteceu. Ai, ai, ai. Mas já, já, já para. Já passa, viu? O que mais? Qual a qual outra pergunta que vocês querem fazer? O que, que vocês gostariam? A próxima live, hoje é quarta-feira, né? Amanhã eu não consigo fazer porque eu tenho turma de mentorados, né? São os mentorados que fazem comigo o curso de sobre dependência emocional, né? Para que eles se libertem da dependência emocional. Eu abro essa turma apenas duas vezes no ano. Então, fique ligado aí, porque se você sofre com a dependência emocional, você precisa fazer essa turma num próximo momento da sua vida, tá bom? Então, muito provavelmente, aí sexta eu faço lá no Instagram, final de semana eu estarei aqui, tá? Mas não se preocupe que final de semana eu faço, mas eu não faço em horário que vai prejudicar a sua, o seu Vale Night, tá bom? Mas tem várias perguntas aqui. Obrigada. É normal você não sentir euforia em estar conhecendo alguém? <risos> Olha, isso deveria ser o normal, né? A gente tá tão acostumado a achar, né? Que esses padrões de euforia, de borboleta na barriga, de que, ai, que essas coisas é que são amor de verdade, que a gente abre mão, né? De coisas... Obrigada, Amador. De coisas que são muito legais, tá bom? Então, sabe, a calmaria é bacana, é, é, é normal. Gente, o tédio é para ser normal, a calmaria é para ser normal. Em que momento que a gente se perdeu nisso? Por isso que a gente fica ansioso, a gente fica, verbo, é, a gente fica procrastinando, a gente fica, no fim, no fim, a gente quer fazer um monte de coisa e no fim não faz nada, tá? É difícil sair da, da dependência emocional? É. E eu não vou mentir pra você, por dois motivos. Um, eu vivi isso na pele. Ah, mas você é você. Bom, eu, eu recebo um monte de gente aqui, inclusive pessoas bonitas, pessoas bem-sucedidas, nível intelectual alto, nível de poder aquisitivo também alto, assim como pessoas muito simples também. E por que, que elas vêm parar comigo na minha mão? Por conta da dificuldade, tá? Esse, esse, é, esse é o primeiro problema. É difícil também por um dos principais sintomas, né, que eu que eu que eu que eu, que eu identifico na cegueira emo, na dependência emocional, que se chama paralisia emocional. Eu sei que eu tô mal, eu sei que eu tô vivendo uma vida difícil, eu sei que essa dependência tá me matando, mas eu não consigo fazer nada para mudar. Eu não consigo fazer nada para sair desse lugar, tá? Então, é, e, é, e esse sintoma, inclusive, é a fase final da dependência emocional. As pessoas podem ficar anos nela, tá? Mas aí, ah, como é que eu faço? Porque essa é a pergunta de milhões, né? Primeira coisa, sabe que é mais descomplicado do que você imagina, só que chegar nesse descomplicado, que é o complicado. Então, para chegar nesse descomplicado, você precisa se conhecer, você precisa trabalhar a noção de autoeficácia, você precisa, e olha, tudo isso você pode fazer dentro da relação, tá? Porque dependência emocional a gente cura onde a gente tá. Ah, eu preciso me separar. Ué, se você não curar isso dentro de você agora, nesse momento, nessa relação, nesse casamento, nesse namoro, noivado, sei lá o quê, você vai perpetuar, né? Você vai repetir exatamente o mesmo padrão. Então, você precisa procurar isso onde você está. Ah, não consigo fazer sozinho. Normal do dependente emocional. Procura ajuda, ajuda terapêutica. Mas, ó, você é honesto com você. Ah, mas eu não tenho dinheiro. É, de novo, é, o dependente emocional, ele fica muito tempo em vibrações baixas, né? O que, que eu quero dizer com isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu sempre mostro aqui o dependente emocional. Onde que tá a minha... Vocês estão lendo aqui? Por que, que a minha espelhada... Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. 
Ah, eu acho que tá aqui minha espelhada. Aqui. Que vocês conseguem ver. Então, vamos lá. O dependente emocional, ele fica muito tempo aqui em emoções de baixa vibração. Então, ele tem vergonha, tem receio, né? Vergonha do que vão pensar com a atitude que ele precisa tomar. Ele sente muita culpa por estar nessa vida, né? Porque ele podia ter escolhido diferente, mas não. Isso deixa ele extremamente apático. Ele não consegue tomar as, as decisões que precisam ser tomadas. Isso vai gerando o quê? Uma tristeza. E um medo também, um medo contínuo de permanecer naquele lugar. Esse medo começa a fazer com que ele tenha desejo. Né? Eu pergunto numa live, né? eu começo a buscar livro, começo a buscar vídeo... Só que começa a me dar raiva, por quê? Essa raiva vem do dia a dia que eu estou tendo, do dia a dia, né, que eu... E raiva de mim também, porque eu começo a ler e ver, não sei o quê, e não consigo tomar atitude. E daí passa o quê? Eu passo a ficar orgulhoso. Eu passo a dizer assim, mas também eu estou vivendo essa vida, eu fui dependente emocional, porque olha a minha história, olha o meu passado, olha as circunstâncias, eu não tinha saída. O problema é o seguinte, que daí, quando ele olha isso, que ele vai e pensa, né? Mas tá, tá bom, isso foi realmente foda. Que ele vai ter um ato de coragem, esse ato de coragem, esse ato faz com que... Ele fala assim, mas esse ato, eu, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim. E ele volta pra cá. E ele fica nesse looping sem fim, anos, tá? Anos. Como é que a gente faz para sair disso, né? A gente precisa, primeira coisa, entrar na neutralidade. O que, que é entrar na neutralidade? Calma aí. Calma aí. E, e por que, que eu dou tanta força para essas coisas? Vamos olhar um pouco essa, essa, essa coisa de cima. Pronto, isso é neutralidade. Depois, você precisa ter boa vontade. Por isso que eu digo que não basta ter coragem na dependência emocional. Trabalhar a neutralidade é muito difícil, sabe por quê? Porque a gente ama julgar. Tudo e todos, inclusive nós mesmos. Aí, quando eu não julgo nada, quando eu fico neutro, quando eu simplesmente, sabe, vejo a minha vida acontecendo de cima, que é o que os teus amigos fazem, né? Teus amigos olham a tua vida de cima. Eu passo aqui, opa, eu olho a minha vida de cima, mas que cacete, esse negócio tá errado, tem que tomar alguma atitude. Eu passo a ter boa vontade. Preciso mudar esse paranauê. E quando eu aceito que eu estou doente... Quando eu, eu aceito que a minha vida vai para o buraco, se eu realmente não tomar as devidas ações, eu passo o quê? A ficar racional. Eu passo a ter razão. Eu passo a entender que, calma aí, eu aceitei esse trem, tô mal. Se eu fizer isso, mas isso, é óbvio que vai ser, uma, vai ser duro, mas eu vou sair dessa situação. E quando você sai, você vê realmente que foi duro, dolor, mas você sai... Você passa a ter amor por você, amor pelo processo. Isso vai te deixando uma pessoa extremamente alegre e extremamente em paz. Por isso que o dependente emocional ama uma guerra. Por quê? Porque ele está no lado oposto. Agora, quem está livre não, não precisa caçar guerra, porque é uma pessoa que está em paz. Fez sentido isso para vocês? Meu consultório fica aqui, né? Fica aqui no meu, no, meu, no meu escritório online, tá? Eu faço atendimento online. Se você sofre com a dependência emocional, você pode entrar aqui em contato, né? Através do link aqui, tem todo, todos os meus contatos. E a Yara, que é uma pessoa maravilhosa, vai te atender da melhor forma possível, né? Para tratamento, eu agora, eu andei liberando algumas pessoas, eu tenho algumas vagas, quer dizer, não sei... Não sei se é somente fila de espera, mas aí a Yara vai saber responder melhor do que eu, tá, ba tá bom? Hum. Tenho tentado fazer mais coisas sozinha, mas parece que não tem graça quando ele não está. Então, Madu, não vai ter mesmo, porque o repertório do dependente emocional, tudo tem colorido com outra pessoa, mas não é só esse o caminho, sabe? São vários outros caminhos. É você começar um projeto né, e fazer do início ao fim com ele, qual o problema? Mas você pode fazer um projeto para você do início ao fim, estando com ele, mas esse projeto dependendo exclusivamente de você, sabe? É, fazendo, no, tendo ações de auto-eficácia, são várias coisas, tá? Não é somente o sair sozinha, tá? 
Então, é, vai muito além, é um pouquinho mais profundo, tá? Se limpar algumas coisas também, é, revisitar algumas coisas né, da infância, do passado e trazê-las de volta de uma forma mais responsável, mais adulta, trabalhar o maternar, o paternar. Tem, não é só é, o, é, a coisa de é, sair sozinho e ficar bem com isso, tá? É muito triste depender do outro para ficar bem. Olha, a gente, veja, é, entenda o seguinte, eu sou um ser de relação. A relação para acontecer depende né, que outros seres aconteçam, que situações aconteçam. Então, para a gente se relacionar, a gente vai depender de um outro elemento. O problema não está aí, sabe qual é o problema? O problema é eu não conseguir me desvencilhar disso, eu viver sem isso, eu ser a minha própria fonte de energia. O problema é esse. Entende? Ele me acaba, me cansa tanto que acabo cedendo, mas faz uma semana que decidi e não vou voltar atrás. Não tenho dependência emocional, mas ele não me deixa em paz, não aceito o fim, ele é narcisista. Todo narcisista, né? Eu falei isso no podcast, teve um cara que falou que eu era tola porque eu não posso usar a palavra todo. Mas, gente, o narcisista, ele depende... Qual é, que é a emoção que, que ele é totalmente viciado? O medo. Ele tem medo de ser inferior, ele tem medo de perder as coisas, ele tem medo de não estar tá no controle, de não estar tá no topo, sabe? Então, é, você cede não porque ele é narcisista, você cede porque está enfraquecida. Gente, isso é muito importante vocês terem noção. Porque senão, se a gente não é, trazer isso para a realidade, vocês sempre vão ficar... Vai ser o narcisista, vai ser o borderline, vai ser o bipolar. Você vai ficar sempre na mão enquanto você não ajustar isso em você. Porque do outro, minha filha, meu filho, você não tem controle. Tá bom? Olha lá, ó. Né? Se você fosse meu consultorando, você entrasse aqui comigo no setting terapêutico e você dissesse assim pra mim, ele suga tudo de bom que eu tenho, mas eu me sinto exausta perto dele. A gente é, iria melhorar isso aqui aqui. A gente iria dizer o seguinte, olha, você permite né, que ele tenha domínio sobre as suas energias e você mesmo é que se esgota, que se exaure, tá? Obrigada, Silvia. Então, quando a gente tem essa noção, essa auto-percepção, esse autoconhecimento, isso faz toda a diferença. Por quê? Porque daí a gente passa a ter nós o controle da nossa vida. Nós é que nos energizamos e também impedimos que o outro né, tire a nossa energia. Tá bom? Gente, como me dá valor se só vejo os meus defeitos? Rapidinho, vamos lá. Sabe, tudo de ruim que aconteceu hoje na sua vida, tudo, todos os defeitos da sua vida de hoje, eu sei que você não queria escutar isso. Eu sei que você pode sair agora dessa live. E eu sei que você vai achar batido. Mas você precisa agradecer. Quando a gente começa a agradecer, a gente passa a se nos olhar com bons olhos, a olhar a nossa vida com bons olhos. Nós passamos a ficar abertos para situações nós liberamos neurotransmissores de alegria, de afetividade, né? de, melhoramos a nossa criatividade. É assim. Sabe, eu sei que o pessoal da Gratiluz, né? Daí você vai falar, ah, ela é Gratiluz, ela é isso e aquilo. Não, é, é o óbvio, o básico que você não faz. Né? Nós somos ótimos consultores. Ficamos bons. Consultor é aquele cara que vai na empresa e encontra tudo os trem errado e para melhorar. A gente é consultor da nossa vida. A gente sempre fica encontrando um defeito para melhorar. Nossa, você vai achar um monte, sempre vai ter. Agora, comece a olhar esses defeitos né, com bons olhos para aprimoramento, realmente. Né? Hoje, um pouquinho antes de entrar aqui, eu tenho um, um defeito um, é, complicado. Assim, quando eu estou um pouco chateada, eu me perco na minha, na minha casa na minha rotina, eu começo umas coisas e não termino. Como eu sabia que eu tava assim hoje, porque tá tendo uma reforma aqui que me deixou muito irritada, eu falei o quê? Não, eu vou começar todas as coisas, vou fazer do início até o fim, não vou deixar nada bagunçado pelo caminho. É, 
Entende? Esse meu defeito fez com que agora eu voltasse lá para minha casa e eu vou ser bem recebida, vai estar tudo organizado. Começou de um defeito, tá? Então, quando a gente passa a, a ter essa percepção, as coisas passam a ter, ficar mais leves, né? A gente coloca muito peso sobre as nossas costas, tá bom? Gente, eu geralmente faço live de uma hora, mas a minha, eu fui lá embaixo, né? Vocês viram, não sei o que aconteceu, deve ter sido cansaço ou esquentou aqui, mas eu vou terminar um pouquinho antes, tá? Bom, fiquem de olho, tudo que vocês quiserem sobre o meu trabalho, tá aqui no link da minha bio, entrar em contato pelo WhatsApp para saber sobre consulta, canal do Telegram para ficar sabendo dos meus cursos primeiro e os meus cursos, eles estão aqui, você pode comprar inclusive pelo TikTok. Práticas descomplicadas para diminuir a ansiedade, comer, compuls... Ou comer consciente, né, para quem anda comendo compulsivamente e deixar aí o contato para quando vou entrar o curso sobre dependência emocional, você ser o meu mentorando, tá bom? Mentorando, mentorada. Meu aluno, se cuidem, fiquem bem e até a próxima live.